माई नेम इज़ प्रदीप कुमार और आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल और एस इसका पहला लेसन को डिस्कस करेंगे एच सी एफ को हमने चार लेक्चर्स या चार लेसन में डिस्कस करने का सोचा है तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट लेसन इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एल सी क्या होता है तो जैसे कि आपको फुल फॉर्म इसकी पता होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब आपको यहाँ पर मल्टीपल टर्म का पता होना चाहिए व्हाट इज़ मल्टीपल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर लेता हूँ ट्वेल्व एंड सिक्सटीन सो so, 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे 12 की टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो सारे उसके मल्टीपल्स होंगे 12 वन जो ट्वेल्व ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्सटी सेवेंटी सेवन एटी फोर नाइन्टी सिक्स अप टू इन्फिनिटी दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 12. सिमिलरली दूसरा नंबर है 16. तो 16 के मल्टीपल होंगे 16, 32, 48, 64, 80, 96 एटी एंड सो ऑन तो अगर मैं आपसे पूछूँ वट विल बी द एल सी एम ऑफ दीज टू नंबर्स सो ये सारे मैंने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं मल्टीपल्स तो मुझे क्या ढूंढने हैं मुझे कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं सो कॉमन मल्टीपल्स आर इन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनमें 48 एट कॉमन है 96 भी कॉमन है ऐसे ही और भी नंबर्स और भी मल्टीपल्स कॉमन होंगे बिकॉज ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी लेकिन मुझे कौन सा नंबर ढूंढना है मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है फोर्टी तो अगर मैं पूछूँ बारह और सोलह का एल क्या है तो बारह और सोलह का एल है फोर्टी अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एल क्या होता है एल सी किन्नी भी तीन गिवन नंबर्स का वो छोटे से छोटा नंबर होता है द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन थ्री नंबर्स वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो एल कहलाता है आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो इसका ये मतलब हो गया कि 48 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो 12 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एल सी एम नाव वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड एल सी एम तो एल सी एम फाइंड आउट करने के दो मैथड होते हैं एक होता है प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड और दूसरा होता है डिविजन प्रोसेस सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फाइंड द एल सी एम ऑफ ट्वेल्व फिफ्टीन सेवेंटी टू एंड सेवेंटी फाइव चार नंबर्स हैं आपके पास इनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एल सी एम फाइंड आउट करना है तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए फोर इंटू थ्री लेकिन फोर एक प्राइम फैक्टर नहीं है तो टू स्क्वायर इंटू थ्री टू स्क्वायर इंटू थ्री रेज टू पावर वन सिमिलरली फिफ्टीन को लिखा थ्री इंटू फाइव बहुत प्राइम नंबर्स आर देयर सिमिलरली सेवेंटी टू को लिखा टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर एंड सेवेंटी फाइव को लिखा थ्री इंटू फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री जो सेवेंटी फाइव नाउ एल सी एम कैसे फाइंड आउट करते हैं वी टेक द हाइएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर एंड मल्टीप्लाई हर एक प्राइम फैक्टर की हम हाइएस्ट पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर टू है थ्री है एंड फाइव है तो मैं उनकी हाइएस्ट पावर ले लूँगा टू की हाइएस्ट पावर है टू क्यूब थ्री की हाइएस्ट पावर है थ्री स्क्वायर एंड फाइव हाइएस्ट पावर इज फाइव स्क्वायर तो इसका एल्सियम जो हो जाएगा वो टू क्यूब थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर विच इज एट इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव विच इज एटीन हंड्रेड सो एल्सियम आ जाएगा एटीन हंड्रेड दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड ये आप बचपन से करते आए हैं इसमें कुछ नहीं करना होता है जस्ट यू नीड टू राइट नंबर्स बारह पंद्रह सेवेंटी टू एंड सेवेंटी फाइव एंड स्टार्ट डिवाइडिंग दीज वैल्यूज विद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इनको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए सो टू से स्टार्ट कीजिए टू सिक्स टू फिफ्टीन फिफ्टीन डिविजिबल नहीं होता है जो नंबर डिविजिबल नहीं होता है उसे एज इट इज़ रख लेते हैं टू थर्टी सिक्स आ सेवेंटी टू टू सेवेंटी फाइव देन टू से डिविजिबल देन थ्री से थ्री से फाइव से एंड फाइव से क्लियर तो एल क्या हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन सो इट विल बी टू क्यूब टू क्यूब थ्री स्क्वायर एंड फाइव स्क्वायर विच इज़ अगेन एटीन हंड्रेड सो दिस मैथड इज़ कॉल्ड डिविजन मैथड अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए वैसे आपको पता होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इसमें पूछा गया है फाइंड द एल ऑफ ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी Uh, बहुत इजी क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए चाहे डिवीजन मेथड से 12 इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री टू स्क्वायर इंटू थ्री सिक्सटीन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर फोर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 24 फोर इज इक्वल टू टू क्यूब इंटू थ्री वन थ्री रेज टू पावर वन सो एल सी एम विल भी टू की हाइएस्ट पावर कितनी है फोर एंड थ्री की हाइएस्ट पावर है वन तो टू रेज टू पावर फोर इंटू थ्री दैट विल भी फोर्टी एट यू कैन ऑल्सो अपलाई डिविजन मैथड इससे भी आंसर फोर्टी आ जाएगा आई होप आपको क्लियर है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा एल का क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज फॉर्म में ही आएगा फाइंड द एल नहीं पूछेगा तो इस केस में देखिए क्वेश्चन क्या है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो नौ
विच इज़ वन एटी इसका मतलब एक सौ अस्सी वो छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल होगा और इससे छोटा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विच इज़ वन एटी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लाइट की तरफ चलते हैं इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है सिक्स बेल्स ऑफ अ चर्च टोल एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ फाइव सेकंड सिक्स सेकंड एट सेकंड टेन सेकंड ट्वेल्व सेकंड एंड फिफ्टीन सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ दे टोल टुगेदर एट ट्वेल्व नून हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर टिल वन पी तो बोल रहा है कि छह बेल्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे बजती रहती हैं एक बेल जो है वो हर पाँच सेकेंड के बाद बजती है एक बेल जो है वो हर छः सेकेंड के बाद तीसरी बेल हर आठ सेकेंड के बाद चौथी बेल हर दस सेकेंड के बाद हर बारह सेकेंड के बाद और हर पंद्रह सेकेंड के बाद अब ये कह रहा है कि अगर वो 12 बजे एक साथ सारी की सारी बेल्स बजी थी तो एक बजे तक कितने टाइम्स वो ऐसा कर पाएंगी मतलब एक बजे तक कितने कितने बारी वो एक साथ टोल कर पाएंगी तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन गिवन नंबर्स का एलसीएम क्यों ले रहे हैं बिकॉज जो बेल होगी वो फाइव फाइव के गैप पर फर्स्ट बेल बजेगी इसका मतलब फाइव पे पहले बजेगी फिर टेन पे बजेगी फिर फिफ्टीन पे बजेगी फिर ट्वेंटी पे बजेगी इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मैं फाइव के मल्टीपल ले रहा हूँ सिमिलरली मैं दूसरी बेल के लिए सिक्स के मल्टीपल लूँगा तीसरी बेल के लिए एट के मल्टीपल्स लूँगा चौथी बेल के लिए टेन के मल्टीपल पांचवी बेल के लिए ट्वेल्व के मल्टीपल और छठवीं बेल के लिए ट्वेंटी के मल्टीपल्स लूँगा अब मैं वो चीज़ फाइंड आउट करूँगा जहाँ पर ये सारे चीज़ सारे के सारे एक साथ टोल करेंगे तो एक साथ टोल कहाँ पर करेंगे जहाँ पर इन सारे नंबर्स का जो लीस्ट मल्टीपल होगा लीस्ट मल्टीपल मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और वो कॉमन मल्टीपल क्या होगा वन होगा आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी भी बेल्स हैं वो 120 सेकंड के बाद एक बारी एक साथ बजेंगी क्लियर अब हम ये देखेंगे कि 12 से एक बजे कितना होता है एक घंटा होता है और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं तो 60 इंटू सिक्सटी थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होते हैं तो अगर एक सेकंड में एक बारी टोल करता है तो थर्टी सिक्स में कितनी बारी टोल करेगा तो नंबर ऑफ टाइम दे विल टोल टूगेदर थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड इसका मतलब तीस बारी ये टोल करेंगे लेकिन इसमें हम क्या करते हैं इनिशियल जो वैल्यू होती है ट्वेल्व नून उसको भी एक काउंट करते हैं बिकॉज वो भी 12 से एक के बीच का ही टाइम है तो 30 प्लस थर्टी वन थर्टी थर्टी प्लस वन थर्टी वन विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर है अगर नहीं है तो आप इसको पॉज करके एक बारी फिर देख सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन अ सर्कुलर स्टेडियम तीन लोग हैं और वो सर्कुलर स्टेडियम में एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक दौड़ना स्टार्ट करते हैं मीन्स एक साथ ही स्टार्ट किया था सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे भी स्टार्ट किया था लेकिन है क्या इनकी स्पीड्स अलग अलग हैं तो जो पहला पर्सन है वो केवल दो सेकंड में सर्कल कंप्लीट कर लेता है जो दूसरा पर्सन है वो 300 सेकंड में सर्कल कंप्लीट कर लेता है और जो तीसरा पर्सन है वो वन नाइन्टी में सर्कल कम्प्लीट कर लेता है तो पूछ रहा है आफ्टर वट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिल जाएंगे तो देखिए इसका इसका भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे दो के भी मल्टीपल देंगे 300 के भी मल्टीपल देंगे और 198 नाइन्टी के भी मल्टीपल देंगे और जो भी तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा मतलब उस टाइम पे ये दोबारा से मीट कर जाएंगे आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम किया था टोल टुगेदर वाले में तो बेसिकली हमें बस इसका एल फाइंड आउट करना है एंड देट विल बी माई आंसर सो एल ऑफ टू फिफ्टी एंड वन का आप प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर सकते हैं ये हो जाएगा टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एंड सेवन रेज टू पावर वन सिमिलरली थ्री हंड्रेड जो कि थ्री इंटू हंड्रेड होता है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फाइव इज फाइव स्क्वायर फोर इज टू स्क्वायर एंड इंटू थ्री विच इज थ्री रेज टू पावर वन सिमिलरली वन नाइन्टी एट का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया अब हम क्या करेंगे हर एक प्राइम नंबर की हाइएस्ट पावर लेंगे तो टू की हाइएस्ट पावर है टू थ्री की हाइएस्ट पावर है टू सेवन की हाइएस्ट पावर है वन फाइव की हाइएस्ट पावर है टू और इलेवन की हाइएस्ट पावर है वन तो सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिक्स नाइन थ्री डबल जीरो सेकेंड्स आ गए लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन है वो मिनट्स में है तो इसको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस वैल्यू को सिक्सटी सेक सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इन टू मिनट्स तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्स वन जै सिक्स सिक्स वन जै सिक्स सिक्स फाइव जै थर्टी सिक्स फाइव जै थर्टी इसका मतलब एलेवन फिफ्टी फाइव मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका मतलब दे विल मीट आफ्टर एलेवन फिफ्टी फाइव मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट आगे मूव करते हैं इन अ सर्कुलर लेस रेस ए कंप्लीट अराउंड इन फिफ्टीन मिनट बी कंप्लीट वन राउंड इन ट्वेंटी फाइव मिनट आफ्टर मेकि
अगेन फिर से पिचहत्तर मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे अब मुझे ये देखना है कि इन पिचहत्तर मिनट में इन दिस सेवेंटी फाइव मिनट्स ए विल कंप्लीट हाउ मेनी राउंड बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी राउंड ए विल मीट बी अगेन कितने राउंड्स लगाने के बाद ए बी को दोबारा मिलेगा तो पिचहत्तर मिनट में ए कितने राउंड लगाएगा ए एक राउंड लगाता है पंद्रह मिनट में तो पिचहत्तर मिनट में पाँच राउंड लगाएगा सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन दैट विल बी फाइव राउंड्स तो आफ्टर मेकिंग फाइव राउंड्स ए विल मीट बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एल के अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो आप इसे रेट रिकमेंड एंड रिव्यू कीजिए और अपने फ्रेंड से इसे शेयर करना ना भूलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो टॉपिक होगा सेकंड पार्ट उसमें हम एस को डिस्कस करेंगे सो बी विद मी थैंक यू सो मच